我被我最爱的女儿和她男朋友害死三次，她是恋爱脑，我是女儿奴。第四次，他们站在我面前，大声嚷嚷着要自由，要恋爱。我走过去，甩了他们一人一巴掌。是我的爱让你忘了照镜子了。想要自由还不容易，从今天起我们断绝母女关系。这一次，老娘要拔情绝爱，大义灭亲。我陷入循环了，三次循环，三次都被我最爱的女儿和她男朋友害死。她是恋爱脑。我是女儿奴，再次清醒，我又回到了四十六岁的生日宴会上。我低头看着身上今天刚从意大利空运过来的定制礼服，这是第四次了。身边围着一群名流，穿着精致礼服向我祝贺，有奉承我的，也有夸我女儿沈若若的，但其实都是想和沈家联姻，因为今天不仅是我的生日，也是公布沈家继承人的日子。沈若若是我和前夫的孩子，离婚后我一边带她，一边经营沈氏集团。都说女孩要富养。他出生后，我对他就十分溺爱，吃穿用度、知识学习都是给他最顶尖的。从一开始就把他当做沈家继承人培养，但没想到他会亲手把这一切都毁了。时针一指向二十点三十分，女儿就挽着牛仔裤男孩高调走进会场。牛仔裤男孩是我给他起的外号，因为他出场就穿着白衬衫和牛仔裤，仿佛自由是他的代言词。一时间，宴会厅安静了下来，所有人的目光都集中在了他俩身上。妈。这是我的男朋友顾白，阿姨你好，我是若若的男朋友，希望您能成全我们，我们是真心相爱的，好一个真心相爱，真爱，真爱能值几个钱？今天我女儿要是一个穷学生，你顾白会爱她？别搞笑了，没有物质的爱情就像一盘沙，不用风吹走两步就散了。我看着眼前害死我两次的男人，只想把手里的香槟砸他脸上。妈，你怎么可以这么说顾白？我已经二十二岁了，我是沈家继承人，我有能力、有自由选择自己的的未来，请你尊重我。行，那你去自由选择吧。沈家继承人也不是非你不可。二顾白的底细太好查了，在他和沈若若刚接触的时候，我的秘书林云就已经把他的资料递到我办公桌上了。老家是云城附近一个小县城的，父母务农，上面还有四个姐姐。听说本来有五个的，因为养不起，还送给别人了一个。现在是云城大学大四的学生。在一家还算不错的游戏公司实习，一身傲气，看不起在场的所有人。我和女儿的对话一出，会场一片惊呼声。牛仔裤男孩站在舆论中心，与周遭环境格格不入，却一脸自视清高，不愿与我们商人同流的意味。沈若柔听到我的话，一点不慌张，觉得我只是在开玩笑，向前一步，拉住我的手，笑盈盈地说：“妈，您别生气，顾白人，人很好，很爱你，给了你没感受过的温情。”沈若柔愣了下。点点头，继续说：“妈，而且他为人正直，和你在一起不知道你沈家的身份，你们只是因为爱情，对吗？”沈若若一时没反应过来。他们家虽然穷，但家人都很善良，也很喜欢你。你们以后一定会幸福。希望妈妈不要阻拦你们，祝福你们，再让他进公司当经理，对不？这些话我都听了三次了，倒背如流了我。看着我把他的台词都抢完了，女儿涨红着脸。旁边的牛仔裤男孩一个箭步上前：“阿姨。”你可以羞辱我，但你不能这么对若若。我可以受委屈，但若若是你的女儿，若若需要尊重，需要自由。你这种包办婚姻是旧时代的，是错的。瞧瞧，急的尊称都改成你了。包办婚姻，旧时代。他以为上流社会的商人都是他村里的邻居有事，大家都来搭把手吗？享受了这些，就得承担责任。我笑了，抬头问女儿：“你确定要和他在一起是吗？”我心中还抱着幻想。他能清醒过来，就算前面三次他间接或直接害死了我，我真的是个女儿奴。年轻没毕业就打工，一直打拼出沈氏，成为云城数一数二的上市集团。为了挤进云城的上流圈子，这些年吃了很多苦，所以我把以前的遗憾和一切心血都灌注在他身上，希望他能一直快乐长大。却没想到把他宠成恋爱脑，为爱是母。我渴望他能回头，在每次循环里。沈若若满脸不屑：“妈，我和顾白是真爱，我们今天就订婚，明天让顾白去公司做经理学习。以后我能接受沈氏了，会打理好，也会孝顺您的。吃定我只有他这个独生女，无论如何都会妥协。”可惜了，我已经不是沈清音了，我是死了三次的钮祜禄。清音，我收起心中最后一丝伤心，端着体面的微笑走到台前。非常感谢大家来参加我的生日宴会。今天我也会公布沈氏继承人的身份。一旁的顾白面色一喜，下意识挺直了腰背。我瞥了一眼正沾沾自喜的两人，请大家掌声欢迎我沈氏集团的继承人林云、沈若若和顾白，还保持着刚迈出去一步的状态，仍在原地。
。我笑着伸手拉过站在一旁一脸惶恐的秘书凌云，将他带到台前。牛仔裤男孩这回急了，拉着沈若若走上前：“阿姨，都是我的错，只是我太爱若若了。别因为我伤了你们母女的感情，您可以看不起我，但别让若若在这么多人面前丢脸呀！”沈若若在一群人的审视下，气得小脸通红，生气地冲过来一个巴掌打在凌云的脸上：“你算什么东西？”我妈身边的一条狗而已，也敢跟我争。妈，顾白什么都没做错，你为什么这么独裁？让我不能有一点自由。你要是今天真的把沈家继承人给了这个女人，你就别认我这个女儿了。我看着眼前毫无淑女形象的女儿，和记忆中那个给我下毒癫狂的脸重合在了一起，我没忍住，上前给了她一巴掌。是我的爱让你忘了照镜子了。没有我，没有沈氏，你以为你是谁？阿姨，你怎么能打若若？这么没素质！我转身也给了牛仔裤男孩一巴掌，给自己装个 GPS 吧，搞清楚自己什么定位。这有你说话的份，没见过这么上赶着挨大逼斗的。我不带一丝感情的扭过头看向女儿，想要自由还不容易。从今天起，我们断绝母女关系，我招手换来保安。从今天起，我沈清音和沈若若断绝母女关系，请各位做个见证。保安请这位先生和沈小姐离开。凌云在身旁一脸焦急，想劝我。我拍了拍他手，示意他安心。保安站在两个人的身边，不敢轻易动手。沈若若还在有恃无恐地对我怒冲冲地说：“妈，今天我出了这个门，你可别后悔。”我保持着得体的微笑，对一旁的助理说：“明天就去把户口本上沈小姐的名字迁出去，把她名下的房子、车子、卡、资产全部收回。”保安，可以请这两位出去了。沈若若难以置信，我竟然真的这么对他。也是，毕竟之前我可是中花都没对他说过。他一把推开保安的手，难怪爸会跟你离婚。爸说的没错，你根本没有感情。话音刚落，周围一片吸气声。云城的人都知道，在我面前，前夫江南绝对不能提。果然是我养的，知道打人要挑最疼的地方打。但相较第一次听到这句话，我直接气晕过去。现在的我内心毫无波动，甚至有点想笑。不为别的，实在是那群太太们走的时候脸上那个兴奋劲，满脸都写着“老娘今天吃了个大瓜”，脚下的高跟鞋踩的冒火，急匆匆的往外走，赶着上车做一手瓜主。坐在露台上的我看着这个场景，不禁笑出了声。沈总这样真的好吗？要不我去跟大小姐解释吧。凌云给我端来一杯牛奶，坐到了我面前。解释什么？凌云。我今晚的话都是真的。从明天开始，你就是沈氏的副总了，别辜负我的期望。凌云跟了我七年，从一个小公司到现在集团上市，他是孤儿院长大的。毕业后来我公司实习，一群面试者中，我一眼就相中了他，因为他倔强清澈的眼睛跟年轻的我实在太像了。他也很能干，上到百亿的项目，下到我的生活起居，他都能处理得很好。我把他当晚辈一样关心培养，虽然只是秘书，但他完全可以独当一面，自己单干。可是大小姐她，我拉过她的手打断她。凌云，我是认真的，从今天起就没有大小姐了，只有沈小姐。第二天一早，江南的电话就打过来了。我一个挂断删除，拉黑三连。不到一会，办公室门口一阵骚动。江总，您不能进去。江总一抬眼，江南已经闯进了我的办公室。他穿的人模狗样，大摇大摆走到沙发坐下。看来沈若若背着我给了他很多钱。凌云，去把楼下的门禁卡升级，免得再有阿猫阿狗进来。你先出去吧，不用倒水了。脏了杯子，我低头看着手中的文件，没给江南一个眼色。清音，若若昨天给我打电话，哭了一晚上，到底是你的女儿，你怎么这么狠心？我知道你看不上顾白的出身，就像当初看不起我一样，但女儿是无辜的呀，你怎么能打她？清音，我受委屈没关系，但你不能拿沈家继承人开玩笑。你知道现在圈子里都怎么传若若吗？江南永远都喜欢在人前把自己装成受害者，每句话都是自己受委屈，在若若面前也总是这样。女儿一直觉得是我太专权，让爸爸害怕，两个人才会离婚。但沈若若不知道，大学的时候我为了给江南顶罪，受处分辍学，没毕业就外出打工。是她在婚后我怀孕的时候出轨，带着小三抢走我的第一家公司。是她在离婚后，若若才三岁的时候借口给她过生日，来我家偷走项目标书。害我在那个重要项目中竞标失败，第二次创业又险些告吹，还有很多很多让我恶心的事情。之前因为他是若若父亲，就算自己成为云城有头有脸的人物，也从来没有利用权力为难过他。但在第二次循环里，他也参与害死了我。行了，别再咒我这满嘴喷粪了。江南，你不看新闻吗？
。今天早上，我已经和沈若若断绝母女关系，资产遗嘱已经公证登报了。”他面色一慌，拿出手机，果然看到沈世新继承人的消息已经挂在热搜上了。我昨晚连夜联系了律师和公司法务，今天一早就做了公证，发不出去。江南看着热搜上的文件，噌的一下站起来，指着手机冲我怒吼：“喂，你疯了啊！”放着亲生女儿，不要把公司给一个外人，你有病吧？你现在让公关部的马上把这个声明撤回，撤回。我合上文件，端起咖啡，缓缓踱步到他跟前。第一，我不叫位；第二，我现在很开心，看到你不再装了；第三，你早上没刷牙吗？怎么嘴巴满嘴喷粪，把我办公室都搞臭了？我的公司，我的钱，我想怎么花就怎么花，你一边待着吧，你说罢就把咖啡泼了他一脸。沈清音，江南还想叫嚣，门口的保安已经进来，架起他带走了。林云扎着马尾辫站在办公室门口，笑着用手给我点了个赞，无声地说了句：“干得漂亮。”是的，以前的我太委曲求全，为了女儿忍了又忍。我端着咖啡杯，笑着看向江南离开的方向，勾起嘴角。这一次我不会再忍了，连着一周我都没闲着。带着林云去参加各种商会，还有家族的宴会和太太们私下的聚会。艾克引荐他们正式认识林云。那天刚参加完宴会出停车场，就被一辆黑色宝马碰瓷似的撞上了我们车屁股。沈总，你没事吧？对不起，有个车突然撞上来，我皱眉捂着脖子，就看见沈若若和顾白走了过来。天啦，白白你怎么这么不小心？妈，你没事吧？怎么会撞到你呢？怎么会撞到我呢？多么拙劣的演技！我瞥了一眼他手里的包，是上个月的爱马仕新款，看来是没钱了，都坐上宝马，买上个月的款了。这个小姐可别乱叫，我户口本上可没有女儿。沈若若从窗子伸手拉住我，妈，你还生气呢？一个眼色，顾白提上一个袋子递过来，妈，这是顾白特意给你买的生日礼物，上次去太匆忙了，没来得及给你。好家伙，生日过了十多天了，送礼。门前的司机接过来，打开给我看，是套钻石项链。我伸手拿起那套碎钻项链，这是以前我给他玩都不会买的不值钱玩意，他却拿来送我。我直接一把拿起项链扔向顾白，妈，你干嘛？没事，若若，都是我不好，是我害你和我吃苦。以后我会赚钱给咱妈买更好的礼物。我这人最讨厌跟江南一样的绿茶男。顾先生有空去医院看看神经科吧，年纪轻轻就有妄想症。谁是你妈？沈若若一脸不值钱的护着顾白，妈，你怎么这么过分？钱真的那么重要吗？而且你发的声明，叔叔婶婶们知道你这么对我吗？你非要做这么绝，我真想不通，我怎么会生出这么蠢的女儿？沈若若，你以为你叔叔婶婶他们算什么？你清醒点吧，钱不重要。把沈小姐手里的包和那辆车收回来，这些都是刷的我的卡吧？沈小姐想要自由，那就好好享受自由，可别让家里这些豪车奢侈品束缚住了你。说罢，我让司机夺过她手里的包和车钥匙。沈若若呆了，瞪大着眼睛看着我，说不出话。我知道他在疑惑。以前我生气最多两天，他动动嘴就哄好了。他不明白这次为什么我这么决绝。他想耍脾气离开，又舍不得我给他的荣华富贵，想哄我，但又拉不下脸面。顾白倒是聪明，能为钱折腰。他上前一步，挽住若若的肩膀：“阿姨，对不起，您生气怪我打我都行，但若若是您的亲生女儿，她最近在家里整日以泪洗面。”不敢面对你，是在奢侈品店和 SPA 馆洗面吧？对呀、啊，妈，你难不成真的要让凌云这个贱人做沈氏继承人？我可是你亲女儿，我和顾白的事情可以先缓缓，但继承人的事情你明天就发声明澄清。我真的还看不明白现在的局面吗？我沈清音一声艰苦奋斗，聪明果敢，怎么会有这么凶大无脑的女儿？我翻了个白眼，真的很无语，摇上车窗叫司机上车，不想再跟他多说。车子开走，还听见他在后面喊：“明天啊，明天一定要发！”我看着他在大街上大喊大叫、泼妇的样子，只觉得自己这么多年的钱都打水漂了。那个李老师得拉黑。晚上睡觉，我竟然梦到了第一世的那个生日宴。梦里，我像是幽灵漂浮在上空，以第三者的身份看我自己。我看见沈若罗正站在人群中，朝我怒吼，说：“难怪他爸会和我离婚，我没有感情。”我在凌云的一声惊呼中气的晕倒了。画面一转，我躺在家里的床上，沈若若正和顾白站在我的床边，求我让顾白去公司学习。顾白也装可怜说，说希望我给他一次机会，他会证明他有能力照顾若若。看着泪眼婆娑的女儿和一脸正气的顾白，我心软同意了。一眨眼，画面是我和顾白在公司，他殷勤地给我端茶倒水，跟着我参加每个项目。
，公司人都传他会是上门女婿，以后管理审视，对他态度更是奉承的很。顾白确实很优秀，而且对若柔一直很好。半年时间，我也渐渐对他放下戒备，公司里的传闻也不再严肃否认。画面再一转，是在一个雨夜，我在酒局上喝醉，顾白开车载着昏睡的我回家，但车子却开往了郊区山上，在半山腰，他鬼鬼祟祟停在下坡的一个弯道上，把昏睡的我从副驾驶拖到了主驾上，系上安全带，启动车辆，挂上 D 档，然后下车关门。雨夜里，顾白冷着脸走到车尾，双臂用力，开始把车子往前推。我飘到车前，想用手挡住向下滑动的车辆，但车直接穿过了我的身体。我又赶紧飘到车旁，奋力想叫醒车里的自己，但发不出任何声音。我想尖叫，想怒吼，浑身站立却无能为力，只看着车子慢慢变快，冲出弯道，最后撞开护栏，跌入江中。不，不要！我一下从梦中惊醒，全身还在发抖，浑身的冷汗感觉像掉在水里一样。我伸手摸了摸自己的脖子，可以发出声音了。我低头看向双腿，还好有触感，是真的。我没死。我又回来了，这一次我不会再死，是该让他们付出代价了。第二天上班，我和林云刚走到公司门口，就看到沈若若站在楼下，正和保安争论着什么。他看见我，连忙跑了过来：“妈，赶紧把这些人都开除了！看到我来了，也不给我开门。”林云，门禁升级，怎么没给我送去？我看你是飘了是吧？还真当你是沈家继承人了？林云站在身后，不卑不亢地说：“沈小姐。”不好意思，新升级的门禁卡，沈总交代了不给您。啪！沈若若直接越过我，打了林一巴掌。你以为你算什么东西，在我面前装什么？不过是我妈看你可怜，才让你在沈氏混下去，收留你这么多年。你不会真以为自己是沈家人了吧？沈若若这几天气得厉害，这一巴掌用尽了全力，林云的脸很快就肿起来了。周围上班的人群都停下脚步，看着这场豪门大戏。我扶住身旁被打的林云，看着沈若若恶狠狠的眼神。曾经他是我最爱的人，虽然性格有些乖张，但在我面前一直是很文静淑女的样子。没想到这样一点刺激就让他原形毕露。想到我被噩梦缠绕窒息的日夜，和我每每看到他的脸犹豫的时刻，都让我觉得自己像个大傻帽，被这样一个虚伪无脑自私的人玩弄鼓掌。我大声叫来保安，把这个女人拉去保安室报警。在审视门口打审视的副总。当我是死的吗？保安一左一右的架住沈若柔，让他动弹不得。我拉着林云走到他面前，打回去。林云为难的看向我，犹豫不敢动手。沈若柔一边挣扎一边怒吼：“我和我妈不过是闹脾气，最多两个月就好了。林云，你这个贱人，敢动手试试？”我挽起袖子上前扇了沈若柔一巴掌。这一巴掌是替林云打的。他年纪和你一样大，但一直把你当妹妹照顾，却没想到你从来没尊重过他。我没等他开口，又打了他一巴掌。这一巴掌。是我打的，我作为你的母亲，这么多年没有管教好你，让你成为这样一个人。我们的母女情分今天就到此结束，以后你好自为之。说完就让保安带她离开，一路只听见她像个泼妇尖叫的声音。楼上我正在开会，手机一直震动不停，我没理会。会议中途，林云过来告诉我，江南正在一楼和沈若若闹事，警察也不好强制带走。算了，你继续开会，我去解决。我叫上另一个助理下楼。还没走进保安室，我就听见江南尖利的声音：“让沈清音那个贱人来见我，不然我不会离开，必须给我个交代。”我来了，你想要什么交代？江南回头看到我，生气的就要扑上来，身边的保安赶紧就按住了他：“沈清音，你让我和女儿不好过，你也别想好过。你凭什么报警？应该是我们报警。你看看把他打成什么样了。”一旁的沈若如捂着红肿的脸，默默流泪。看来是在我来之前已经指导过了，装可怜来了。说吧，你想干嘛？赔钱？一百 W 不对，五百 W。你打了两巴掌，必须赔偿。我看着尖酸刻薄的江南，只觉得一阵恶心。一巴掌二五零 W。你们俩凑不出一个脑子。他眼珠一转，你不是都已经登报把若柔户口迁出去了？你不是他妈没资格教训孩子？而且，就算是自己妈打孩子，也得负法律责任呢。今天必须赔钱，不然我们就不走了。身后的沈若若泪眼婆娑，柔弱的看着旁边的警察，好像刚刚张牙舞爪的不是他似的。可以，那既然要赔钱，我们也来算算账。我伸手接过助理递过来的文件夹，这份是当年你婚内出轨的证据、照片、证明，全部都有。当年离婚分给你的资产，现在你给我统统吐出来。当年我刚生完若若，身体和心理都遭受了极大的创伤，出院的第一件事就是和他离婚。但因为太冲动，没有一点他出轨的证据。
，反而因为他假意要跟我争夺若若的抚养权，太着急抢若若被分走了一半资产。这次循环回来，我着手收集证据，查到他和那个小三还有接触。虽然不知道为什么他那么绝情的人怎么会还在有钱后和那个女人联系，但也感谢这些让我收集到这些出轨的证据。江南听到这些话，脸色变得很惊恐，心虚地看向我。我没多想，继续拿出第二份资料。这是我付卡的消费流水。这些年，沈若若背着我给你打了很多钱，我和他已经断绝关系了。这些都属于你的非法所得。我劝你一个月内打给我。不然我让你吃牢饭。没想到上次这点震慑挺有作用。四个月了，江南没再来找过我。沈若若来了很多次，公司、家门口、常去的美容院，她能想到的地方，她都去堵过我。但我一次也没见她。马上就十一月了，我一点不敢松懈，因为每次循环，我都死在十一月。当然，我的计划也在平稳实施中。这期间，我安排了专业的演员，勾引江南迷上赌博。传上来的消息说，他现在基本天天泡在赌场，现在已经想玩更大的了。另一边，在游戏公司实习的顾白，我也没落下。游戏公司最不缺的就是年轻主播，我随便找了个长相不错的女生，给了一笔钱，让她扮演出门体验生活的富二代。她在公司有意无意炫富，对顾白表现出很崇拜的样子。很快，她说顾白已经和她约会好几次了。我接着让她勾引顾白，给她花钱。她也是很有天赋，给顾白画的饼是一个接一个。什么老爸是台湾首富，有私人飞机，他来大陆是给他爸打前锋观察市场来的。如果顾白以后和他结婚，在大陆也会成为首富。然后平常送顾白一些小礼物，在假装生气，顾白从不送他礼物，是不是不爱他？唬得顾白便宜礼物都不敢送，掏空家底给他买贵首饰。这两个人，一个为了赌钱，一个为了装面子钓美女，基本快把沈若若榨干了。听说沈若若这些天又是在赌场捞他爸，又是跟踪顾白抓小三，累得够呛。而我带着凌云签下一个又一个项目，下班带着他逛街、美容、买包包，过得不亦乐乎。再见到沈若若，已经是十一月中旬了，我知道该来的要来了。这天，我带着凌云刚从商场电梯下到停车场，手机收到一条简讯，我打开看，是 X 发来的，内容是：“已准备好，明天就可以动手。”凌云眨巴着眼睛，偏头问我：“怎么啦，干妈？”在上次和凌云交心后，我提出认她做干女儿的想法。相较比做女儿，林云做的比沈若若还要够格。林云也很开心的接受，她说她终于有妈妈了。有的人很渴望有妈妈，有的人却亲手害死了自己的妈妈。我低头自嘲的笑了一下，嗯，灭手机没事。商场的送货提醒。林云点点头，挽着我往车走去。沈若若突然就从旁边钻了出来。四个多月不见，我差点不认识她了。穿着一身旧款套装，全身一个配饰也没有，连以前他最在乎的头发，现在也是干枯没了光泽，眼下有很深的乌青，让整个人看起来没了以往的贵气。妈，对不起，我知道错了，你让我回去吧。顾白他现在不知道哪认识了一个妖精，每天不着家，爸也每天问我要钱，我以前投资赚的钱都花的差不多了。妈，你看我的手都糙了，对不起妈，你别生气了。他张口就哭了起来，一边哭一边向我认错。我看着眼前骄傲不在的女儿，没有丝毫怜悯。回想起我第二次循环，当时我在车里被河水淹死，无助和恐惧笼罩着我。一睁眼发现又回来了生日宴上，我以为是做梦，但当沈若若带着顾白再次上演熟悉的场景，我明白我重生了。虽然不知道什么情况，但清醒过来的我意识到，顾白是个狠心且歹毒的人。当天我发了很大的火，让保安拖走了顾白，坚决不同意他们俩在一起。用强硬的手段让顾白离开了云城，找人看着沈若若，不许见顾白。我以为这样可以避免悲剧的发生，却没想到让沈若若对我心生恨意。他在家装乖，在外悄悄和顾白见面，最后两人一起密谋，给我下慢性毒药，毒死我。在毒药的作用下，我的身体一天不如一天。我要去医院检查，沈若若拦着不让，说我小题大做，只是年纪大了而已。后来沈若若担心太慢了，事情败露，直接给我下了超量的药。我犹记得那天，他笑脸盈盈，端着一碗姜茶走过来，说让我喝了去去寒。我还在开心女儿长大了，却没想到这是碗送我上路的茶。毒发的时候，我很痛苦，想打电话叫救护车。手机被一旁的沈若若一把夺过，我那时才明白过来。我趴在地上，腹中绞痛，满头冒汗，鼻子、嘴巴和眼睛已经开始流血。求生的欲望让我努力向他说情，渴望他能看在我们母女情分上救我。但下毒的人怎么会救人呢？在我一声声哀求中，沈若若从一开始的害怕变得癫狂，看着我一遍遍说：“要怪就怪你自己，谁让你逼我？”
。顾白说了，只要你死了，我就会继承沈氏，可以自由和他在一起了。妈，如果你当初同意我和顾白，就不会这样了。你现在这样，只能怪你自己。你别怪我，你别怪我，都是你的错。妈，对不起，对不起，我不该跟你顶嘴的。妈，救救我，我错了。现在的沈若若站在我面前，哭着求我救她。我伸手拍拍她的肩膀，别哭了。沈若若一脸惊喜的抬头，妈，听着怪心烦的，赶紧让让路，我得赶路回家睡美容觉了。沈若若，我笑了。鳄鱼的眼泪，我扭身和林云准备上车，忽然沈若柔一把扯住我歇斯底里的尖叫啊！沈清音，我倒是是不是你女儿？你让这个贱人跟着你，让我在外面吃苦，我扶掉他不再细嫩的爪子。我也很想问，你到底是不是我女儿？怎么会这么蠢这么坏？我养了你二十年，你为了一个男人一而再再而三羞辱我，为了一个生理上的父亲骂我，你真的是我女儿吗？要不是我当初十月怀胎生下你，我也不想认你。沈若柔边哭边咆哮。我做错什么了？我只是喜欢顾白，我想追求爱而已。你自己一辈子没有得到过爱，你就不允许我有真爱？你算哪门子的母亲？他越说越激动，最后晕了过去。林云上前扶住他，干妈，若若昏过去了，我们先送他去医院吧。我看着林云怀里沈若若娇瘦的身形，眼角还挂着泪。在这瞬间，我真的很想把他丢在这里，让他也尝尝绝望的滋味。我想让他也在冰冷的地上等待死亡。回忆和现实在我眼前缠绕，沈若若的脸一时疯癫，一时可怜。我有些魔怔，忽然很想现在上前掐死他，只要掐死他，我就解脱了。干妈，干妈，你怎么了？林云一声声呼唤着我。我渐渐回过神，找回了理智。我清醒过来，我做不到亲手害死他。沈若若怀孕了。病房里苏醒过来的沈若若，一脸慈爱的轻抚他的肚子。我心里没有半点喜悦。我有外孙了，但我已经设计好在这个月底送外孙的妈妈和爸爸去见上帝。手机里那个名叫 X 的联系人又发来了一个短信，我没有心思去看。我让林云打电话联系顾白和他妈妈过来照顾沈若若，没一会就看着顾白拉着一个矮小、穿着红色棉袄的老太太急匆匆地赶来，边走边念叨：“我的孙子呢？我的孙子在哪？”顾白看了我一眼，点了个头，就带着他妈进了病房。一进去，那个老太太就拉住沈若若旁边的护士，医生，她怀的是男孩女孩，是孙子吗？护士，阿姨，现在孩子还没成型，而且医院也不允许查孩子性别。顾白他妈一脸兴奋地看着沈若若的肚子，若若呀，你可真是小福星，你要是给我们顾家生下一个大孙子，你可就是我们顾家的大功臣。沈若若一脸娇羞地看向顾白，顾白，这是我们的第一个孩子，你开心吗？顾白脸色僵硬地点点头，敷衍道。开心，开心。那老太太开始对沈若若嘘寒问暖，问她想吃什么，让顾白去买。我在门外看着里面心思各异的三个人，转身走了。回家的路上，我一句话没说，烦心的很。倒是林云一路上叽叽喳喳，都在说要给沈若若买什么补品，还说这是我的第一个外孙，可得好好养着。够了！我厉声打断林云，他愣住了，疑惑的看向我，不明所以。对呀、啊，在他眼里也好，还是沈若若眼里，都觉得我太夸张了。母女两人怎么会有这么深的仇恨呢？一时我不知道怎么向林云解释。我说我被自己的女儿害死了两次。我说这是我重生的第四世。谁信？林云还可能会以为我被气出神经病、妄想症了。我捂着额头，摇摇脑袋，没再说话。后来几天，我和林云的气氛都很奇怪。游戏公司的主播在微信上问我这两天哪天收网 ，X 的短信我也一条没回。还有几天就到月底了，我不知道循环还会不会上演，我也不知道我到底怎么做才能逃离循环。我正头疼着，林云敲响了我的办公室。沈总，有您一个快递。我点头让他送进来。他把一个粉色的盒子放在我的办公桌上，没有离开。我抬头疑惑地看向他，干妈，这会在您办公室里面，我就这样叫了。我把干妈当做我在这世界唯一的亲人，不是因为钱，是因为感情。从一开始到公司，您就像我的亲人一样关心我，我对您一直有不一样的情感，好像我们真的是母女一样。我不知道干妈您最近在苦恼什么，但是什么事都会过去的，我们会是干妈在这世界上最亲的人。世界上没有什么比亲情更珍贵了。说完就让我记得看快递，然后出门了。我打开桌上粉色的盒子，里面是个八音盒，我扭动发条它，它悦耳的叮当声传了出来。这是我亲手给沈若若做的八音盒。她六岁生日的时候，因为公司正在上市关键期，没有陪她。她闹脾气，说要一个我亲手做的礼物。后来我就找到了一个手工店，亲手给她做了这个八音盒。
，里面还有一张卡片。妈，对不起，还有谢谢你，一直以来没有跟您说过谢谢。以前我真的太任性了，现在您有外孙了，我要做妈妈了，以后我会好好学习，做一个合格的女儿和妈妈。希望您原谅我，沈若若。我看着手中的八音盒，愣出神，突然手机铃声响起，拿过一旁的手机，是 X 的来电。江南借了高利贷去澳门赌博，结果全输干净了。一点没剩，现在在云城到处赌债。我收到这个消息的时候，正坐在一家咖啡厅听戏。这个顾白是真的蠢。我骗他说，我爸现在准备在云城成立公司，但款过不来，让他先垫付1 0 0 W 初始资金，先给我去弄办公楼。他就真信了。不过也是凑了好多天才抠抠搜搜拿出来。我各种给他许诺说，说到时候让他做总经理，还送了他一辆法拉利。哈哈哈哈，笑死我了！那个法拉利是我租的。今天人家就会回收。对面的那个主播眉飞色舞的给我讲怎么套路的顾白。我倚着沙发，一边喝咖啡，一边静静听戏。那他家里呢？主播露出一脸嫌弃的眼神。他家那个老妈可是精得很，一边让顾白稳住我，一边还让他哄着怀孕的那个女人。我看，如果那个女人没生出孙子，他妈分分钟撕烂他。你都不知道他有多重男轻女。顾白呢？一百 W 大多都是他找顾白的姐姐们搜刮的，边说边露出被恶心到的表情。不过今天我已经跟顾白说了，晚上必须和那个女人分手，不然我就会离开她。姐，我的任务算是完成了吗？我放下手中的咖啡，从包里拿出一张卡。不错，这是尾款，过了今晚你就可以去你想去的城市潇洒了。主播美滋滋的双手接过银行卡，对我道谢。这时林云开着车到了门口，下车过来接我。主播笑着跟我打了声招呼，和林云擦肩而过。干妈，他是谁呀？我站起身，戴上墨镜。没谁，一个不相干的人。和林云去商场购物完后，他送我回家休息。深夜，外面下着大雨，我正准备睡觉，一阵手机铃声突然响起，是林云。干妈，弱弱的孩子没了。我到医院的时候已经是凌晨两点了。抢救时的走廊上闹哄哄的，顾白的妈正扯着那个主播的胳膊哭。七七呀、啊！你怎么能害死我们顾家的孩子？这是我的大孙子呀！主播杨七七一脸的反感，是你儿子推的他，干我什么事？说完一扭头，看到我来了，露出一丝惊讶的表情，又赶紧转过视线，装不认识。我走上前，看见靠着墙的林云外套有些湿，怎么淋湿了？你快去换身衣服。话还没说完，林云雾地抬头看着我，又看向我身后的杨七七。医院的走廊除了顾白他妈哭的声音，一点别的动静没有，空荡荡的走廊，低声的呜咽，听得我头痛。林云眼神满是质问，我没有说话，双手攥紧了手里的包包。砰！抢救室的门打开了，一个护士从里面小跑出。顾白他妈赶紧冲上去，拽住护士的手。医生，医生，我的孙子怎么样？我的孙子没事吧？护士皱着眉，大人现在情况很不好，胎气本来就不稳，这又摔了一跤，有了先兆流产的症状，现在孩子肯定是保不住了。目前病人很危险，可能要摘除子宫。听到孩子没了，顾白他妈又开始哭了，念叨自己的孙子没了。反倒是顾白松了一口气，心虚的瞥了我一眼，又立马低头，不敢再看我。现在就装不下去了，男人真是没一个好东西。这里是手术风险告知书，你们谁是家属签一下字。护士下意识把文件递给了顾白，他转过身子，没好意思接。我走上前接过文件，签上名字，关上门。手术又进行了一会儿，江南风尘仆仆的赶来。他穿着一身黑色冲锋衣，微长头发被雨淋湿贴在脸上，胡子也很久没打理的样子，邋里邋遢像个乞丐。他疾步走到顾白面前，一声不吭，直接冲着他脸打了一拳：“你还是个人吗？你保护不了若若，还害死了他的孩子。”说罢又扭过来冲我怒吼：“都怪你！如果不是你，若若今天怎么会成这样？你这个狠心的女人，你根本就不把她当你的女儿！”凌云下意识挡在了我的前面，我心里一阵温暖。我看着江南的脸。一阵反胃，永远都是这个样子，出了什么事都怪别人，真是恶心。这时手术室的门又开了，病人大出血，你们谁是直系亲属？快来献血！我来，我来，我和江南两个人同时开口。医生，让我来，我是孩子爸爸，我来就行，你们一起吧，做个储备。江南还想说什么，我已快步跟着医生一起离开了。抽血时，江南还在要求护士只抽他的血。护士都听烦了，如果你们两个血型不一样，那孩子可能只能用一个的，所以两个都采别浪费时间。他一脸紧张，我以为他是在担心沈若若。抽完血，我和他坐在观察室，没人说话。没一会儿，一个护士进来，你们两个一个是 A 型，一个是 B 型血呀、啊，病人是 O 型血呀、啊。
怎么回事？怎么回事？我这个 A 型血和他 B 型血怎么会生出 O 型血？我一阵耳鸣。医院调来存血，沈若若手术成功，摘了子宫，已经转到普通病房。我坐在医院的椅子上，只觉得浑身发冷。护士告诉我们的血型时，江南就跳脚说：“护士肯定搞错了，怎么会没人血型一样？”护士一脸古怪地望着我，没有说话。我联想起之前的一切，心中已经有了怀疑，立马打电话叫来林云，让他给我联系，安排加急的亲子鉴定。干妈，谁的亲子鉴定？我喉咙发干。我和沈若若的，林云带着我的血液去了医学鉴定科，我让他亲自跟着样本，担心中间出岔子。我坐在椅子上，捂着脸等着他回来。不知道过了多久，我双手冰冷，双脚发麻。窗外的天也渐渐亮了，走廊传来林云的脚步声，哒哒哒哒，一双漂亮的高跟鞋停在了我的眼前。林云把手里的密封袋递给我，干妈，我亲眼看着院长做的检验。我伸手接过，拿出报告单，检验标本之间 DNA 不匹配度较高，不具备血缘关系。我只觉得眼前发黑，不知道是贫血还是怎么回事的。干妈，你还好吧？手中的鉴定报告被我捏成一团，我愤怒的起身，大步向沈若若病房走去。他，我一巴掌打在江南的脸上。我的女儿呢？我的女儿在哪儿？你把我的女儿怎么了？我双手攥紧江南的衣领，使劲把她扯向病房外。沈若若不是我的女儿，我的女儿在哪儿？你说什么疯话？沈若若就是我们的女儿。江南还在嘴硬，我把手上的报告甩在他的脸上。难怪我怀孕的时候你那么积极在医院照顾我，原来是为了给你和小三的孩子来狸猫换太子。江南，你把我当傻子一样骗了这么多年，很得意是吧？我告诉你，你赌博借高利贷这些证据都捏在我手里，你马上告诉我我的女儿在哪儿，不然我现在就通知警察带你走。江南拿着报告，没想到事情会在二十多年后的今天败露。听到我的话，他被点醒了一般，冲过来掐住我的脖子，是你。你这个贱人害我，现在我什么都没有了，女儿也差点死了。你这个贱人，你去死！他恶狠狠地把我压在地上，骑在我身上，双手死死地掐住我的脖子。我涨红着脸，双手捶打江南的胳膊，想挣脱，却一点力气没有。还没有几秒，我就感觉眼睛和脑袋胀得发疼，已经不能呼吸，眼前视线越来越模糊。又是十一月，难道我又要死了吗？我还是没逃过循环。就在失去意识的前一秒，林云带着保安冲上来，摁倒了江南。干妈，干妈，你怎么样？干妈，你醒醒，你别吓我。我是林云，我躺在林云的怀里，他的嘴巴离我很近，但声音好像飘在外太空。我只听见飘渺的声音传来，就没有意识了。再次清醒过来，我躺在病房里，刚想张嘴说话，喉咙剧痛，发出嘶哑的声音。我笑了，我逃脱循环了，我没死。林云推门进来，看到我醒了，激动地跑过来：“干妈，你吓死我了！还好在医院，医生抢救及时。”江嗨嗨，干妈，你少说话。医生说你声带受损，得休息一段时间才能恢复。你想问江南是吗？他已经被警察带走了，非法赌博已经证据确凿，现在警察也在尽力调查你亲生女儿的下落，相信很快就会有消息的。我庆幸地点了点头，期待女儿的消息。顾白是一秒也不能等，若若刚醒。就跟他提了分手，但是现在也找不到昨天那个女生人，正花钱打听着呢。说到这，林云用审视的眼光看向我，看来我昏迷的时间他已经查清所有事了。我点了点头，承认了。若若那边醒了，知道孩子和子宫都没了，顾白又去刺激她，现在情绪很不稳定。林云用埋怨的眼光看着我，这是个意外，可嗨嗨。我摇摇头，向林云坦白了，我只是想让沈若若明白，顾白不是良配，吃吃苦头。但没想到他对自己孩子也这么狠心，为了和一个不知底细的台湾首富结亲，直接害死自己的孩子。那天 X 的电话我没接，我给他发了条短信通知计划取消。凌云善良温暖的模样让我贪念这种感情，我不想为了深陷泥沼的人把自己也弄得一身污秽，让自己失去重新开始的机会。我想和凌云一起好好生活，体验真正的母女情。他说的没错，那些噩梦都会过去的。我已经改变结局了，不是吗？林云正跟我说着昨天后续的事情，门口传来一阵骚动。顾白被保镖拦着，想冲进病房，让开，让我进去，我要见沈清音。沈清音，出来见我，你还我钱。我抿嘴冷笑，还挺聪明，这么快就猜到是我了。我给林云眼色，让他放顾白进来。顾白被两个保镖左右夹着带了进来，一进来就像看见仇人似的，指着我就开始骂：“沈清音，你还敢见我？你 TMB 把我的钱还给我！”
：“杨七七是不是你派来的？这个贱人在哪？你们合伙骗我，我要报警。”原来顾白今天清晨准备送他妈回家，却发现停在停车场的法拉利不见了。他赶紧联系保安报警调监控，却被告知这是租的车已经超时了，所以要强制拖回。顾白还不相信，大声嚷嚷说这是他女朋友送他的车，怎么可能是租车行的？他和他妈大骂别人是骗子。结果警察来了，租车行把所有证件一摆，顾白才感觉到不对。他现在才发现，不知道什么时候主播杨七七早已经从医院溜走，拿出手机联系，电话也变成了空号。他意识到自己遇上仙人跳了。车行的人走之前还问他要了超时费八千元，顾白本来不想给，但看着面前两个左青龙右白虎的彪形壮汉，只能认栽，又付出去八千元。凌云站起身，一巴掌拍下他的手指：“要不是你自己财迷心窍，一心想入赘豪门，谁能骗你？也不撒泡尿照照，自己是什么货色？真以为自己是万人迷，别人都上赶着给你花钱是吧？”顾白气得上气不接下气：“怎么啦？赶紧给我出去！那个什么杨七七，我们可不认识。”别什么都赖我干妈头上，不可能，肯定是他找的人来骗我，不然谁会这么做？有可能是你太高调，被骗子团伙盯上了呢。找我们有什么用？顾白听完自己思索起来，难道是他想错了？真的是自己太高调招惹来的？想到自己之前拿着沈若若给的钱在公司炫富，又回老家给自己爸妈送东西炫了一圈，很有可能真的惹人眼红了。我躺在床上默默看他脸上变来变去，差点没笑死。没两天我就出院了，出院后我感觉身心都舒服极了，除了我的亲生女儿一点消息没有。我请之前的私人侦探再去找江南的那个情人，问他有没有线索，他只说当初自己不忍心害死孩子，就背着江南丢在一个孤儿院门口，但自己不记得孤儿院的名字了，再问他也不再回应我们。侦探说那个女人现在已经又傍了一个有钱人，给他生了一个儿子，之前穷的时候倒是拿这个事威胁过江南，拿过一些钱，现在自己也有了儿子。没打算再认沈若若，我也没再去见过沈若若，只听说她现在在精神科接受治疗。我让凌云给她存了一笔治疗款。江南也被原公司辞退，家里钱都被骗完了。他借了高利贷，花钱去找人调查杨七七，想找回钱，但只查到我和他有联系，他恨死了。我想来找我，但没有一点证据。这天，我和凌云去山里露营回来，心情很是不错。我摇下车窗，伸手出去抚摸晚风。山里的夜空中有数不清的星星闪烁着。凌云开着车都发现了我今天心情很好。干妈，是有什么喜事吗？这么开心，我笑着点点头，是有个喜事。那说出来也让我开心开心呀。今天是十一月三十号，凌云皱眉。十一月三十号，怎么啦？是什么特殊的日子吗？我自在的笑着点点头，又摇摇头。不是什么特殊的日子，是开心的日子。凌云偏头看了我一眼，也笑了。干妈开心，我就开心。我内心感动的看向凌云，谢谢你，凌云，陪在我身边，在我一次次被感情伤害，在我对亲情一次次失望，在我以为我这辈子都得不到爱的时候，你出现了。谢谢你。我和凌云一路上欢声笑语，驶出山路，开到一个路口处，我只看到前面一阵远光灯照来，耳边传来刺耳的刹车声和凌云的尖叫。干妈，时间指向十二点，现在是十二月一日，我活下来了，我没有再次循环，我真的摆脱循环了，但是用凌云的命换来的，又是这个医院，又是这个手术室门口，我再次站在这里，这次里面躺着的是我的干女儿凌云，那时我们刚驶出小路，来到大路的路口，前面一辆黑色的宝马就直直撞了过来，在一阵刺眼的光线里，我看见里面坐着的是一脸癫狂的沈若若和满脸黑衣的顾白。人开车遇到危险的时候，下意识会把方向盘往左打来保护自己。沈若若撞过来后，就往左打了方向盘，她活下来了。顾白当场死亡，到凌云却在那零点几秒的瞬间战胜了自己生理反应，把方向盘往右打了过来。他潜意识里想要保护我，宁愿自己去死。我胳膊和腿受伤了，身上满是血，但我感觉不到疼，蹲在抢救室门口，哭得像个小姑娘。护士过来给我处理伤口，我只会一直念叨。那是我的女儿，里面的是我的女儿，求求你们救救她，她是我在这个世界唯一的亲人了，求求你！我泣不成声，没有力气蹲着，瘫坐在了手术室门口。突然，手术室门打开，我听见里面的医生在喊：“病人大出血，赶紧拿血过来！”我扶着墙爬起来，是不是血不够用？抽我的，抽我的！跑出来的护士扶住我，没事，别担心，她是 A 型血，医院血库充盈。而且上次你不刚献了 A 型血，够用的。你到一边好好处理伤口，我们会尽力的。我点点头，现在门口，不愿挪动。
。等等，我突然有种奇怪的感觉，我是 A 型血，凌云也是。江南的小三说他把孩子丢在孤儿院，凌云也是在孤儿院长大，而且我一直觉得他们也很熟悉。越想越觉得不可思议，我急匆匆跑去找院长要做亲子鉴定，院长一脸无奈，不是前几天才做吗？这次又是谁的？我和林云的，我回到手术室门口，内心惊喜狂欢。刚刚确定林云是我的亲生女儿，我感激上苍把我的女儿还给我。我竟然有眼无珠，让她在我身边这么多年，却一直没有认出来她。我泪流满面，想到之前和她隐约的感情默契，我真想打自己两巴掌。我在手术室门口祷告，祈祷上苍不要让我们母女分离。我还没有告诉她这个好消息，她还不是知道自己其实有妈妈，还不知道我找到了自己的女儿。我搓着双手祈求神灵，不要带走我这唯一的亲情。这时，手术室的灯熄了，一眨眼，一年就快要过去了。江南的小三因故意丢弃儿童罪被判两年，江南因非法赌博、故意遗失儿童、故意伤人罪被判七年。沈若若在那场车祸里失去了双腿，因危险驾驶、杀人未遂被判十年。顾白在那场车祸里直接死亡，而我已经安稳生活一年了，摆脱了自己循环的噩梦。我把那些都当做是一场梦，现在梦醒了，我可以好好生活，生活在阳光下了。今天是我的四十七岁生日，我举办了一个小型宴会，只邀请了一些至亲好友和密切的生意伙伴。我穿着从法国空运过来的手工礼服，在会场和大家一一寒暄。音乐响起，时针指向二十点三十分。别墅的楼梯上，我的女儿凌云穿着一身粉白的礼服缓缓走下来。我向大家正式介绍我的女儿，我的亲生女儿凌云。凌云走到我的身边，笑着向我说：“妈，我跟你介绍一下，这是我的男朋友